Olá gente, hoje a gente vai fazer mais uma viagem espetacular aqui em realidade virtual, né? Vai ser pela Capela Sistina. Então eu apresento no início um pequeno vídeo aqui nessa sequência, onde eu vou explicar alguns contextos para quem quiser conhecer lá. E logo na sequência a gente vai para o vídeo, né? Para vocês verem então os detalhes de como é espetacular a Capela Sistina em realidade virtual. Bom. Como vocês conhecem, o Vaticano, né, a sede da Igreja Católica, ele fica em Roma, né? E a Capela Sistina, ela fica no conjunto de museus do Vaticano. Eu vou tentar mostrar para vocês como que chega lá na prática, como é que funciona isso, né? Que é um museu muito legal, vale a pena, não é barato para entrar não, mas vale a pena ir, tá sempre cheio, sempre muito cheio. Bom, a gente pode ver aqui o centro de Roma, né? Então, na realidade, aqui é o Coliseu, Fontana de Treve. Então, todo o centro de da Roma Antiga é mais ou menos por aqui, né? Onde fica o Fórum Romano e tal. Do outro lado do rio aqui, a gente vê que existe o Museu do Vaticano, né? Aqui é a Vila Borghese, aqui ficou o Augusto, é o Templo do Adriano, aqui né? tem o do Augusto. E o que que... Oh, o Adriano é esse aqui, é esse desenho aqui. Aí, o que que acontece? Você normalmente pega um, um metrô aqui, né? Isso aqui é estação e Termini, você pega um, um metrô... E você vai até uma estação, não me recordo o nome, mas é uma estação que fica próximo do Museu do Vaticano. Aí você vai entrar lá e vai descer por essas ruas aqui, até entrar por trás aqui, ó. Onde você entra nessa rua, que é onde tem o número 1, um, que é a entrada do Museu do Vaticano. Né? É uma entrada muito bonita, por sinal, muito moderno lá. Eles devem ganhar muito dinheiro com isso aqui, porque a entrada é cara. Eu não me lembro se é tipo 25 euros por pessoa. E... E tá sempre lotado isso aqui, né? E aí você entra aqui, vai passando por dentro do museu, o número 2 é dentro do museu, até que o fim do museu é exatamente a Capela Sistina. Então você passa por alguns, alguns quadros do Rafael Fantásticos, né? aquela academia que mostra o Sócrates com o, o Platão e tal. E logo depois você entra na Capela Sistina, que é esse número 3 aqui que nós vamos mostrar por dentro. Né? Ah, ao sair da Capela Sistina, você já sai do museu, e você entra na praça aqui, né, de São Pedro, aí você vai visitar aqui, né, a Basílica, e aqui eu recomendo, aqui o número 5, você dá uma passada na livraria aqui do Vaticano, tem uma livrariazinha muito legal, que vendem vários livros em várias línguas, né, seja Bíblia, seja livros internos da Igreja Católica, concílios, coisas assim, né. E aqui, uh, você desce essa rua e pelo número 6 aqui, você vai voltar a pé para Roma, eu recomendo, recomendo que volte a pé, um passeio muito bonito, né? E até o fórum é a pé por aqui. E aqui ficam as embaixadas, nessa avenida aqui, ficam todas as embaixadas, você vê as bandeiras dos países, a embaixada dos países fica exatamente aqui. O Vaticano é só isso aqui, ó. Não tem mais nada, é só isso aqui. A gente não consegue entrar aqui, mas você consegue no museu ver aqui esses jardins e você consegue ver por dentro do Vaticano. Mas a gente não pode entrar aqui, não. Tá ok? Bom, a... Uh... Muito, do, muito da Capela Sistina, mas não tudo, ele se deve ao Michelangelo, né? Então, no vídeo vai ter a, a, a explicação, a explicação está em inglês, eu deixei em inglês porque ela é uma explicação muito rica, e o YouTube ele faz uma, uma tradução automática. Se você botar lá no CC, que quer dizer Closed Caption, ou é a legenda, né? Você pode escolher lá, você escolhe o automático, escolhe a língua que você quer, por exemplo, português, e ele vai começar a botar em português o que o cara está falando em inglês ali. Eu preferi deixar porque ele explica com muita riqueza de detalhes, se eu fosse falar ia cortar muito isso, né? Então, o Michelangelo, ele, na realidade, ele não queria fazer, né, participar da Capela Sistina, ele acabou participando, fazendo, é uma obra absolutamente espantosa, só indo lá para ver, mas eu diria para você que não é mais só indo lá para ver. Se você tiver um VR desse e pegar esse programa, eu garanto a você que é melhor do que ir lá. Por quê? Porque primeiro lá a gente fica longe, né? Em segundo, tem muita gente, muito barulho, e toda hora fica um cara lá reclamando, vamos falar mais baixo, e além disso é proibido tirar fotografia. Então toda vez que alguém tenta tirar uma fotografia, vem alguém, dá uma bolacha lá e acaba com o negócio. Então você não pode tirar fotografia, filmar, fazer nada lá dentro. Então esse trabalho, inclusive, de reconstituição em realidade virtual da, da Capela Sistina foi absolutamente fenomenal. Né? Ele foi feito, foi colocado na internet, isso aí eu descobri logo no início. E infelizmente no início não estava disponível no Brasil. Você só conseguia pegar isso pelos Estados Unidos e tal. Aí eu escrevi para o autor, pedi para ele liberar, né? E ele liberou para o Brasil, então hoje todo mundo consegue pegar aí. 
Eu não sei se ele liberou para o mundo inteiro, acredito que sim. Devia ser um erro de configuração dele lá. Não era a intenção. Mas o Michelangelo foi um dos maiores artistas renascentistas, se não o maior, né? Então a gente vê a Pietà, que está lá, na, tá lá na, na Catedral né, de São Pedro. Tem aí é, a Capela Sistina, né? Essa aí que é o Adão com Deus, né? E o cérebro, né? Porque aquilo é um cérebro humano, onde Deus está dentro do cérebro, né? Então é muito interessante isso aí, né? É, aqui, é, basicamente, é, é o programa do Steam, para vocês pegarem, que ele se chama Il Divino. Michelangelo Sistine Sailing in VR. Tá ok? Então o nome dele não é Capela Sistina, vocês têm que procurar com esse nome aí, Il Divino. Né? É um programa gratuito. Né? Você viu ó, que ele foi release date em novembro de 2019. Né? E é um trabalho de pesquisa absolutamente notável. Então não esqueçam, se você não consegue entender inglês, a apertar lá o botãozinho de CC no canto direito inferior do vídeo, tem uma tradução automática. O YouTube disse que demora um tempo para ver essa tradução. Então se você está vendo esse vídeo logo no dia do lançamento e tal, pode ser que ainda não apareça essa tradução. E aí você pode ver aquilo no dia seguinte. Ele demora um tempinho ali, ele vai, ele vai disponibilizar aquela tradução, como eu falei para vocês. Aperta CC de Close Caption, escolhe lá a opção de automático, escolhe a língua, você vai escolher português ou português, e aí ele vai começar a botar a, a legenda em português do que o cara está falando em inglês, tá ok? Espero que funcione direitinho para vocês aí. Se por acaso não funcionar, né, ou ver que a tradução está ruim e tal, aí eu posso gerar depois um outro vídeo para complementar né, isso aí, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado, se você gostou, se inscreve no canal, ative as notificações, dá o um like e vamos agora entrar na Capela Sistina de verdade, né? Vamos na sequência aí, é, aqui nesse mesmo vídeo a gente vai agora entrar na Capela Sistina. standing in a virtual recreation of the Sistine Chapel. You have just walked through the entrance and are experiencing the work as the artist intended. This is how it was first seen by the people of Rome in December 1512. In our time, roughly 20,000 tourists a day are herded through this room, entering from a small door on the altar wall and exiting through a side door that will be installed in the 19th century. It is overwhelming. The mind reels. It's hard to focus on any one thing as you crane your neck and succumb to sensory visual overload. It was the German poet Goethe who said, until you have seen the Sistine Chapel, you can have no adequate conception of what one man is capable of accomplishing. Above you is over 6,000 square feet of painted fresco, largely created by one man. A man who didn't even want this job, Michelangelo Bonarroti, at age 33, was considered the greatest living sculptor after his creation of statues like the Pieta and the David. Some considered him the greatest living artist, period. One of these admirers was Pope Julius II. His uncle, Sixtus, had built this very chapel that bears his name when he was Pope. At the time, the ceiling above you was covered in bright blue ultramarine paint with thousands of small gold stars. Pope Julius decided that he would add to his uncle's chapel and decorate its ceiling. He convened his Vatican artists to devise a plan. The artists, namely Donato Gramonte, realized that this was going to be an extremely difficult task. He told Julius that he should award the ceiling commission to Michelangelo, the young sculptor from Florence. If he was indeed the greatest artist of our time, he would have no problem completing this commission. Unfortunately for Michelangelo, but fortunately for us, the Pope was convinced. All Bramante and his artist friends had to do was sit back and watch Michelangelo fail. Michelangelo pleaded with the Pope. He was a sculptor, not a painter. He had no experience painting fresco, but the Pope didn't care. So Michelangelo fled Rome and the Pope sent an envoy to hunt him down and bring him back. When he refused, the ambassador said he would either decorate the Pope's ceiling or risk the invasion of Florence, his hometown. 
Needless to say, back then you didn't say no to the Pope. The ceiling above you took four years to complete, from 1508 to 1512. This includes a brief meltdown in the middle where he again fled and again was brought back under guard by armed papal soldiers. During this time, Michelangelo painted the entire ceiling you see, everything from the top of the windows up. Let me remind you, it took Leonardo six years to complete this, which I'm placing here at actual size, seriously. Michelangelo was originally commissioned to paint the twelve apostles over the windows, and some elaborate geometric designs above their heads filling the vault. This was a Herculean task, not just painting a huge curved vault 70 feet off the ground, but dealing with ever-changing sight lines that, from the floor, presented almost impossible problems of perspective and foreshortening. Michelangelo was not one to be intimidated by difficulties. He preferred them, sought them out, at times even created them. He told the Pope that the existing plan was boring, and he would come up with something new. If he was going to do something, he was going to own it. So here's this young guy who doesn't want the job, who isn't trained to do the job, but reluctantly accepts the commission, and then decides to completely alter it to an unheard of level of ambition, never before seen, not even in antiquity. So Michelangelo decides that the chapel, as it exists now, with his quattrocento frescoes on the walls depicting the lives of Moses and Christ, what is missing is everything that came before. He will literally paint biblical Genesis, surrounded by the Old Testament prophets and pagan Greek sibyls who foretold the coming of Christ. In the four corners, he will depict Old Testament Jewish heroes overcoming their enemies. He painted over 300 figures encased in this fictional, painted, architectural scheme, the first of its kind, that serves to unify and harmonize everything into a single, coherent, cosmic whole. Unsure of himself, Michelangelo had assembled a team of experts to help him. He started right above where he entered the chapel, painting the Great Flood and the Prophet Zechariah. After having painted Zechariah, which is believed to be a portrait of Pope Julius himself, the Pope was very pleased. He said it was a superb work, and that Michelangelo could decorate the rest of the chapel in any manner he wished. Effectively silencing disgruntled papal scholars, alarmed at his plan to decorate their most holy chapel with pagan images. The Vatican artists, upon seeing this portrait, ridiculed Michelangelo, saying that he did not know foreshortening or perspective, that he was essentially a fool. I'd like you to take a minute to look down the room at Jonah, who caps the other end of this vault. He leans backwards in his throne, but the vault is actually curving forwards. He stretches his legs out into the real space of the chapel. He and Haman to his left are two of the most virtuoso examples of foreshortening in the history of art. But let's get back to the flood. The scaffold had been disassembled, and viewing it from the ground for the first time, Michelangelo was very disappointed. Here, he had hired the best fresco painters in Italy, and under their guidance, he had created figures that were hardly discernible from the floor. He started to doubt himself. Perhaps Bramante and the others were right. Never one to waste energy on confrontation, though. He arrived the next morning and locked everyone out. Save for a few Florentine friends to aid him with preparations, he would do the rest himself, and the doors would remain locked. You'll notice that from here down the vault, the figures become larger. They all exist in three dimensions, as though they are occupying space amid the marble architecture. This is a sculptor painting. There are no lush environments or backgrounds, no incidental details whatsoever. These are massive giants, looming figures that demand our attention as individuals. Let's go over the central flattened section of the vault. What's depicted are the first nine verses of Genesis, starting at the altar wall with God separating light from darkness and ending above you with the drunkenness of Noah. This is the biblical narrative, painted in reverse order, from sin to salvation. You have the fall of Noah, and you follow this back across three organized groups, portraying Adam and Eve, and God creating the earth. Remember, the guy hesitant to paint twelve apostles has now decided to depict the creation of the entire universe. Notice this large marble fence erected on the floor. 
the transena. It was meant to divide members of the Vatican from the visiting faithful. If you look up, see how this feature divides the biblical narrative. God is only portrayed on the liturgical or Vatican side and does not cross over into the lay area of the room to mingle with us common folk. Flanking the biblical histories are the giants we spoke of, the Old Testament prophets and pagan sibyls who foretold the coming of Christ. They are superhumans that exist on a plane between God and the lower figures surrounding them. Those figures, in the triangular spandrels and rainbow-shaped lunettes above each window, are the ancestors of Christ. These are some of the most profoundly human images ever painted. This concludes our brief orientation. Now that you have your bearings, the trigger on the controller in your hand will allow you to inspect figures and elements on the ceiling. When one is highlighted, press the trigger to start or stop hearing information about that selected item. You can move freely around the floor of the chapel or select the aerial work platform in the corner to hop in and take a closer look like a Vatican conservator. To learn more about the creation of the Sistine ceiling, select the wooden scaffold in the opposite corner. We hope you enjoy this experience as much as we enjoyed making it. This is the creation of man, perhaps the most famous image in human history. It depicts God creating man, this beautiful creature, in his own image. When the papal soldiers dragged Michelangelo back to finish the second half of the ceiling, this was the first thing that he painted. He is moving fast. He painted the remaining part of the vault in just seven months. From here on out, he just wants to get the project done. Adam reaches forward, but looks past God, into the eyes of the yet-to-be-created Eve. She is peering back at Adam from the shielded safety of God's left arm, which she clutches. Eve looks directly into the eyes of Adam. On the right, God's arm and hand reach towards Adam in order to impart the charge of life. But the fingers do not touch. The space between them is the substrate of all faith and all doubt. It represents the leap from the visible to the invisible, but also demonstrates visually an incomplete theological resolution. Man must imagine God, not the other way around. Perfeito, né? This is the actual aerial work platform that the Vatican conservators used to construct the scene. Hold on, we're going to teleport up there. You can now press the touchpad to move around at this height. If you'd like to learn about the cleaning and restoration, click the dirty spandrel that is lit with a spotlight. To teleport back down, click on the chapel floor. Bom, com isso aí vocês têm uma ideia, né? Que você pode passar aqui o dia inteiro explorando a Capela Sistina, né? Então você pode observar cada imagem dessa com detalhe, né? Eu estou no controle aqui da máquina. Então uma coisa que lá pessoalmente você é impossível de fazer, né? Então aqui você consegue a observar todos os detalhes né, das pinturas do Michelangelo. É... Então é uma coisa... Cara, não tem nem como explicar um negócio desse aqui, não. É um, é um trabalho gratuito, né? Isso aqui é um programa gratuito. Inclusive fui eu que pedi para o cara para botar para o Brasil, porque originalmente isso não estava no Brasil, eles não, não deixavam. Aí eu mandei uma mensagem para o cara lá pedindo para ele liberar aqui para o Brasil, né? 
E aí ele liberou. Eu não sei se quantas pessoas já viram isso aqui, nem sabe se existe. Mas é uma coisa absurda. Então quem já foi lá sabe que isso aqui é uma, é uma projeção perfeita, né? Então espero que vocês tenham gostado aí, né? A gente pode explorar isso aqui muito mais, né? E vocês veem que o poder do VR é uma coisa absurda, né? E isso é um programa gratuito que você baixa no Steam, né? Então, muito obrigado aí para vocês. E se vocês gostaram, não deixa de assinar o canal, né? Botar a notificação aí. E, e se puder ajudar a gente aí, se torna membro do canal, né? Que a gente pretende mostrar para vocês todas essas coisas disponíveis em VR aí, né? E vamos explorar um pouco a cultura humana, vamos explorar ciências, ciências sociais, ciências exatas. Vamos tentar explorar o mundo aí, tentar entender isso que está em volta da gente aí. Né? Obrigado.